జమ్మల మడుగు ఆది చంద్రబాబును కలిసింది ఎందుక బయటకు వచ్చిన షాకింగ్ నిజాలు మాజీ మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి బీజేపీలో చేరడం ఖాయమైంది ఇప్పటికే అనుచరులకు క్లారిటీ ఇచ్చేశారు అయితే ఇటీవలే ఆయన చంద్రబాబును కలిశారు ఆయన ఎందుకు కలిశారు అనేది ఇప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా మారింది ఎన్నికల సమయంలో పెట్టిన డబ్బు కోసమా లేక వేరే కారణాలు ఉన్నాయా అనే చర్చ జమ్మల మడుగులో నడుస్తోంది ఎన్నికల సమయంలో ఇస్తానన్న డబ్బు సర్దుబాటు చేయలేదని ఈ సమావేశంలో చంద్రబాబుకి ఆదినారాయణ రెడ్డి గుర్తు చేశారని తెలుస్తోంది తాను అప్పు తీసుకుని ఎన్నికల్లో పోటీ చేశానని చెప్పారట తాను ఖర్చు చేసిన మొత్తంలో తనకు ఇంకా ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలు పార్టీ ఇవ్వాల్సి ఉందని వివరాలు ఇచ్చారట పులివెందులలో సతీష్ రెడ్డికి పోరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డికి ఇలా పేర్లు చెప్పుకుంటూ తాను చెల్లించాల్సిన మొత్తాల గురించి ఏకరవ పెట్టారట అయితే చంద్రబాబుకి ఇక్కడ పెద్ద డౌట్ వచ్చినట్లు కార్యకర్తలు చెబుతున్నారు పులివెందులలో ఓడిపోతామని తెలుసు అక్కడ మెజారిటీ రాదని తెలుసు కానీ అక్కడ ఖర్చు పెట్టినట్లు ఆది చూపించిన అమౌంట్పై చంద్రబాబు అనుమానాలు వ్యక్తం చేశారట దీంతో ఆది ఒకంత కటువుగానే చంద్రబాబుకి సమాధానం ఇచ్చారని తెలుస్తోంది ఓడిపోతానని తెలిసే తనను ఎంపీ క్యాండిడేట్గా పెట్టారని తనకు అన్యాయం చేశారని వాపోయారట రాజకీయ భవిష్యత్తును పణంగా పెడితే చివరికి అప్పుల పాలయ్యే నవ్వుల పాలవుతున్నానని మాట్లాడారట మీరు చెప్పారని రామ సుబ్బారెడ్డి కేసు విషయంలో సుప్రీంకోర్టులో రాజీ అయిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారట ఇటు పనిలో పనిగా చంద్రబాబుపై కూడా చురకలు వేశారట ఎన్నికలకు ముందే వైసీపీ తరహాలో ప్రశాంత్ కిషోర్ల టీడీపీకి ఒకరిని నియమించుకుంటే బాగుంటుందని సలహా ఇచ్చినా పెడచేమని పెట్టారని అన్నారట అలాగే లేగలుగా పెట్టుకున్న దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్ సామర్థ్యంపై పలు సందేహాలు లేవనెత్తారట ఇప్పుడు పార్టీ అధికారంలో లేదు ఎన్నికల్లో ఖర్చు చేసిన డబ్బు ఇప్పటికే ఇవ్వలేదు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇల్లు జమ్మల మడుగులో ఉన్న స్థలంలో ఫ్లాట్లు వేసి కొంత మొత్తం అప్పు చెల్లించానని ఆధారాలతో సహా చూపించారట ప్రస్తుతం మనం కష్టాల్లో ఉన్నామని డబ్బులు త్వరలోనే సర్దుబాటు చేస్తామని పార్టీలో కొనసాగాలని చంద్రబాబు కోరారట అయితే జగన్ నన్ను టార్గెట్ చేయడం ఖాయమని అందుకే తాను కమలం కండువా కప్పుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆది చంద్రబాబుతో చెప్పారట టోటల్గా చంద్రబాబు ఆది మధ్య మనీ మ్యాటర్ పైనే ఎక్కువగా చర్చ నడిచినట్లు ఇప్పుడు కడపలో గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి